বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর বিএআরআই মহাপরিচালক ডক্টর দেবাশিস সরকার ফরিদপুর সরজমিন গবেষণা বিভাগ ও মশলা গবেষণা উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ফসল গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেছেন প্রতিনিধি মাহবুব পিয়াল জানান শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের নর সিংহর দিহা ও উজান মল্লিকপুর এলাকায় ফসল গবেষণা মাঠ পর্যবেক্ষণের উপর লার্নিং সেশন ও কৃষকের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি এ সময় তিনি উপযোগী ফসলের বিন্যাস উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে উৎপাদনশীল বৃদ্ধিকরণে বাড়ি সরিষা বাড়ি পেঁয়াজ বাড়ি রসুন বাড়ি বেগুন ও বাড়ি সিম উৎপাদন কার্যক্রমের উপর কৃষকের সাথে মত বিনিময় করেন এ সময় ফরিদপুর সরজমিন গবেষণা বিভাগের অঞ্চল প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর সেলিম আহমেদ মশলা গবেষণা উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান সহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলম ব্যাপারি ফরিদপুর সদর ফরিদপুর কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন আমার বাড়ি নরসিংহদা গ্রাম আমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউশনের তত্ত্বাবধানে বাড়ি উদ্ভাবিত জাত বাড়ি বেগুন বারো করছি এটা ব্যাপক ফলন হবে আশা করতেছি কেবল বেগুন ধর আইছে মাথারি আকার হয়েছে বাড়ি উদ্ভাবিত মশলা জাতীয় ফসলের ভিতরে আমি বাড়ি ফোর ছিট উৎপাদন করতে বাল উৎপাদন করতেছি এবং ছিট উৎপাদন করতেছি বাড়ি সিক্সের আমি বাল উৎপাদন করতেছি এবং সিট উৎপাদন করতেছি পাশাপাশি আমি বাড়ি রসুন পাঁচ এটারও বাল্ব উৎপাদন করতেছি আর এগুলো আমি অনেক দিন ধরে করতেছি আমার নিজের জমির সংখ্যা কম থাকলেও আমি একশো তিরিশ বিঘার মতো জমি লিস্ট নিয়ে আমি এই বাড়ি উদ্ভাবিত দাঁতগুলো করে আমি খুব লাভবান হয়েছি এবং খুব ভালো আছি হ্যাঁ বাড়ি উদ্ভাবিত আরেকটা জাত আছে নতুন আমার এই অঞ্চলে আইসে বাড়ি শস্যা উনিশ এটাও খুব ভালো ফলন দিবে আশা করতেছি খুব ভালো আছে শস্যের মতো এখন নাই সময় হলেও কাল যাব আমি এটা কইরা যেমন ফরিদপুরে আমাদের যে বিজ্ঞানীরা আছে যেমন মশলা গবেষণার ডক্টর আলাউদ্দিন স্যার ও সরজমিন গবেষণার ডক্টর সেলিম আহমেদ স্যার ওনারা সর্বক্ষণিক আমাদের বীজ দেন বীজ দেওয়ার সাহায্য করে আপনার পরামর্শ দেওয়া সার্বিক সহযোগিতা করে এই এটা কইরা আমি খুব লাভবান আছি ধন্যবাদ সবাইকে ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার রশিদপুর গ্রামে এটি কানাকপুর ইউনিয়নের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সেই গ্রামে আমি গিয়েছিলাম কয়েকজন চাষি আমার সাথে ছিলেন মূলত দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে প্রচুর সিম হয় তো আমাদের বাড়ি উদ্ভাবিত বাড়ি সিম আটের আমি অনেক বড় একটি মাঠ সেখানে দেখেছি কৃষকের সাথে কথা বলেছি তো যে বিষয়টি আমি সেখানে দেখেছি যে তারা বৈশাখ মাসের দিকে মরিচ লাগে এই মরিচ গাছটি প্রায় আড়াই তিন ফুট উঁচু এবং এই মরিচটি যখন হারভেস্ট শেষ হয়ে যায় তখন এটি সাপোর্ট হিসাবে তার আগেই সিম লাগায় এবং এই সিম সিমের সাপোর্ট হিসাবে এই পরিত্যক্ত মরিচ গাছগুলো কাজ করে ফলে তাদের বাঁশের মাচা তৈরি করতে হয় না হয় না বলে খরচটা কমে যায় তো সেখানে তারা বলেছে যে এই বাড়ি উদ্ভাবিত বাড়ি সিম আটের এটি ব্যাপক চাহিদা আছে ভোক্তাদের মাঝে এটি বাজার মূল্যও বেশি আমি কথা বলেছি এই বছর তারা এই মুহূর্তে সত্তর টাকা কেজিতে বিক্রি করছে যদিও তাদের ছোটোখাটো দু একটি সমস্যা আছে আমি সেগুলোর সমাধানের পথও বাদ পেয়েছি তো আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি বলছে যে এটি তারা লাভবান হচ্ছেন বিশেষ করে সিম এবং মরিচ এই দুটোই কিন্তু উচ্চ মূল্যের ফসল কারণ সিমটি কিন্তু মৌসুমের শুরুতেই তারা বাজারে নিতে পারছে আর মরিচটি কিন্তু তারা যে সময় করছে সেই সময় কিন্তু বাজার মূল্য ভালো থাকে এরপরে আমি এসছি মল্লিকপুর ব্লকের আর একটি নরসিংহ দিয়া একটি গ্রাম এখানে আমাদের আলম ব্যাপারী যিনি একজন যিনি একজন কৃষি উদ্যোক্তা এবং একজন সফল চাষী উনি আমাকে জাস্ট অভিনন্দন জানিয়ে উনি বললেন স্যার বাড়ি উদ্ভাবিত সব জাতগুলি আমার মাঠে আছে তা আমি মাঠে ঢুকে খুব ভালো লাগলো যে শীতকালীন যে পেঁয়াজের জাত বাড়ি পেঁয়াজ চার এবং বাড়ি পেঁয়াজ ছয় এই দুটোর উনি বাল্ব উৎপাদন করছেন এবং পাশে আমাদের যে গ্রীষ্মকালের যে পেঁয়াজ বাড়ি পেঁয়াজ পাঁচ এটিও উনি আমাকে দেখালেন যদিও সেটি কিছু প্রাকৃতিক কারণে একটু ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সেটিও ওনাকে সাহসী করেছে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উনি আগামী দিনে এটি করবেন এবং পাশাপাশি আমাদের যে অগ্রবর্তী লাইন যেটি ভ্যারাইটি আকারে আমাদের সামনে আগামীতে আসবে সেটিও আমাদের বিজ্ঞানীদের সাথে থেকে খুব যত্ন সহকারে কিভাবে এটি বাল্ব উৎপাদন করছেন সেটিও আমি তার কাছ থেকে জানলাম 
এরপরে আমরা এসেছি যে আমাদের বাড়ি উদ্ভাবিত সর্বশেষ বেগুনের একটি জাত বাড়ি বেগুন বারো যেটাকে কেউ কেউ লাউ বেগুনও বলে কারণ একটির ওজন প্রায় এক কেজি তো বেটি আমরা দেখলাম গাছের যে ইয়েটা আমরা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি তো এখানে দেখলাম যে গাছের কন্ডিশান খুব ভালো কিছু কিছু গাছে বিয়ারিং এসছে এবং কিছু ফল মাঝারি সাইজের হয়েছে তো উনি বললেন আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন যে স্যার আপনি যদি মাঝখানে পরে আসেন তাহলে ব্যাপক ফলন দেখতে পাবেন তো নিশ্চয় উনি দেখেই তো উনি উৎসাহিত হয়েছেন তো একজন কৃষক যখন উৎসাহিত হয় এবং আমাদের বিজ্ঞানীদের সান্ত্বনা সেখানে যে আমাদের উদ্ভাবন যদি তারা এটি মানুষের কাছে বিস্তৃত করতে পারে তখন কিন্তু আমরা আনন্দিত হই আমি শীতের এই মনোরম সকালে ফরিদপুরে এসে খুব ভালো লেগেছে চাষিদের সাথে আমি কথা বলেছি কারণ আমি দু একজনকে বলেছি যে আপনাদের জন্যই তো আমাদের পড়ালেখা আপনাদের আমাদের চেষ্টা তো আমাদের মনে হয় যে আমাদের জাতির পিতা আমাদেরকে যে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন উনিশশো সালের তেরোই ফেব্রুয়ারি আমাদের মহান এই নেতার আমাদের যে যে দায়িত্ব সেটি আমরা মনে হয় পালন করছি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছি আমরা সকলেই আমার মনে হয় যে আমরা কৃষিবিদ আমাদের কৃষি বিজ্ঞানী তথা আমাদের সমাজকর্মী উন্নয়নকর্মী এবং কৃষক সকলে মিলে যদি একটি প্ল্যাটফর্মে আমাদের এই যাত্রাটি আমরা যদি এগিয়ে নিই তাহলে আমাদের জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে আমরা সফল হব আমার মনে হয় যে আজকে উনত্রিশ ডিসেম্বর আমি আজকে বিজয়ের মাস এই মাসে আমাদের আমাদের জাতির পিতা সহ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মত্যাগ করেছেন যাদের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি আমি সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের এই শীতের সকালে এবং নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যে শুধু ফরিদপুর নয় আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা জেলায় যদি আমাদের উদ্ভাবিত আমাদের জাত প্রযুক্তিগুলো ছড়িয়ে যায় তাহলে এই যে পরিবর্তিত আবহাওয়া মোকাবেলা করা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আমাদের কৃষি জমি কমে যাওয়া এবং বাড়তি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এদেশের কৃষি সমৃদ্ধ হবে কৃষক এবং সমৃদ্ধ হবে জাতীয় অর্থনীতি এভাবে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ যেমনটি আমরা স্বপ্ন দেখি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিনিধি মতিউর রহমান মতি জানান শুক্রবার বিকেলে প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচনী দিক নির্দেশনা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাচন অফিস গফরগাঁও আয়োজিত খায়রুল্লাহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ সুপার মাসুম আহমেদ ভুঁইয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কর্মকর্তা ফাতেমা জান্নাত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গফরগাঁও থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শাইনুজ্জামার পাগলা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ খায়রুল বাসার সহ অন্যান্যরা আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সীগঞ্জ ও গজারিয়া তিন আসনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস তার নৌকা মার্কার প্রতীক নিয়ে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার চার নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ প্রচার প্রচারণা করেন স্টাফ রিপোর্টার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ শহর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রশিদ সবুজ জেলা আইন কমিটির সম্পাদক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইকতিয়ার হাবিব সাগর মুন্সীগঞ্জ শাখা যুবলীগের সাবেক সভাপতি হাজী মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া পৌরসভার চার নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি জিসাদ ও মৃদুল আশরাফ সহ আরও অনেকেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ নয় নান্দাইল আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল সালামের নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টাফ রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম জানান শুক্রবার মোয়াজিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত কালিয়াপাড়া বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় মোয়াজ্জামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুত্তালিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নান্দাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ও গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা আলহাজ জালাল উদ্দিন মাস্টার বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজিমুল্লাহ লিটন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এমদাদুল হক ভুঁইয়া 
আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট খায়রুল ইসলাম ছাত্রলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন সুমন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কাদির সরকার আওয়ামী লীগ নেতা সারোয়ার জাহান ইউপি সদস্য আব্দুল গনি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর সেনবাগে স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান ভুঁয়া মানিকের নির্বাচনী অফিসে হামলা গুলি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিধি রহিমা ফেরদোস লিপি জানান বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বিজবাগ ইউনিয়নের মিজি পুকুরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে এর আগে সোনাইমুড়ি উপজেলার দিগিরজান বাজারে পথসভায় হামলা করা হয় বলে জানান তিনি নৌকা প্রতীকের সমর্থক গিয়াসউদ্দিন ও ফিরোজ আলম রিগানের নেতৃত্বে বিজবাগে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান ভুঁয়া মানিক এ বিষয়ে সেনবাগ থানার ওসি নাজিম উদ্দিন জানান খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত জব্দ করেছে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান শিল্প সংস্কৃতি হৃদ্য সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান নিয়ে পটুয়াখালীতে পঁচিশ জন গুরিজনকে সম্মাননা প্রদান করেছে শিল্পকলা একাডেমি পটুয়াখালী জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয় এ সময় জেলা কালচারাল অফিসার কাজী মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নূর কুতুবুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি সহ আরও অনেকেই এ সময় যারা সম্মাননা প্রাপ্ত হয়েছেন তারা হলেন সাবেক সচিব ধীরাজ মালাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা খান মফিজুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান আলী সাংবাদিক মুজাহিদুল ইসলাম প্রিন্স গীতিকার সুরকার প্রদীপ কর্মকার অশোক দাস মীর মাহবুবুর রহমান ইসমাইল খান শিক্ষক প্রবীর কুমার দত্ত আব্দুল হালিম সালাম খান জামাল উদ্দিন ফিরোজ আলম লতিফ হাওলাদার স্বপন কুমার দাস ফাতেমা বেগম রত্না সেন ফারুক ফকির দিলীপ মালি কল্যাণী চক্রবর্তী পেয়ারা বয়াতি বসির সরকার রাশেদুজ্জামান মনিরুজ্জামান মনি ও শৈলেন চন্দ্র দাস পরে শিল্পকলা একাডেমি শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ তিন সোনারগাঁও আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল কায়সার হাসনাদ ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়েছেন প্রতিনিধি লিটন বিশ্বাস জানান শুক্রবার সকালে উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এই গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি পথসভায় জামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হামিম সিকদার শিবলু নারায়ণগঞ্জ তিন আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সাবেক সাংসদ আবদুল্লাহ আল কায়সারের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন এ সময় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় জানুয়ারির সাত তারিখে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি পথসভা ও গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন জামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির ভুঁয়া সাবেক চেয়ারম্যান হামিম সিকদার শিপলু আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব টিপু মাহবুর রহমান লিটন আওয়ামী লীগ নেতা রাসেল আহমেদ খোগন সহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন